Трошки прогоріло. Ммм, смакота. Щось я зранку запихався, а ще не почавши готувати, от є такий сюрприз. Ну, то не біда. Місорубки в нас немає, будемо робити фарш руками. Знайшли пінь. Опа! Буде у нас рублене м'ясо, що теж непогано. Наріжемо на маленькі кусочки, щоб легше було потім рубати. Помічник сьогодні в мене так собі. Дивіться на нього. Наганяє тут сплячу атмосферу. Так, Боня не дуже любить рано просипатися. Знову переїхали, ну, щось на піньку не дуже сподобалося. О, дивіться, як після м'ясорубки. Всього 20 хвилин і готово, але це тільки половина. І півроку не пройшло. Усіма улюблена петрушка. Усі знають, що у петрушці багато вітамінів. Вітаміни А, С, Б, Б1 і багато-багато ще різних вітамінів. Усі ці вітаміни ви знайдете у петрунці. Нарізаємо її так в труху. Щоб вона краще так нарізалась, то її треба висушити. О, дивіться, яка розсипчаста. Щоб вона була така розсипчаста, її треба нарізати суху, в сухому виді. О, дивіться, яка. А? Додаємо для кольору, для аромату в наш фарш. Додаємо приправу і сіль. Додаємо сіль з розрахунком на кілограм чайна ложка. Чорний перець куди без нього, це стандартний інгредієнт фаршу. А ще я люблю паприку. Добавляю вона і для кольору, і для аромату. Теж чайна ложечка десь для зв'язки. Так, ретельно все перемішуємо. Який аромат. Петруня робить чудеса. Поки фарш трошки помаринується, а ми підемо розпалювати вогонь. Чинки нам треба яйця, але ми їх варити не будемо, ми їх будемо запікати.
No to. Кладемо прямо в уголь на 2-3 хвилинки. Пройшло 4 хвилини. Дістаємо і подивимось, що ми тут напекли. Готово. Дивимось, що у нас тут вийшло. Гаряче. Трохи остудимо їх. Що, робимо ставку. А, готово. Ой, ой, трошки не доварилось. Кладемо ще на хвилинку для повної готовності. Без фольги вже кладемо. Забрали ми ще через хвилинку, дивіться на результат. Трошки прогоріло, але яйце готове. Ну все, тепер 100% готово. Дивіться. Трошки прогоріло. Але у середині дуже гарно виглядає. Ну що, починаємо? Розрівнюємо. Тоненьким слоєм, можна руками, можна ложкою, можна ножем. Це буде у нас м'ясний хліб, сир камамбер, буде у нас усередині. Нарізаємо його так полосочками, але бажано, щоб він був трошки з холодильничку, щоб він не розтікся. Розкладаємо в хаотичному порядку. Викладаємо тепер яйця. Наші. Оп, тут ще кусочок. Загортаємо наш рулет. Так, ролет готовий, тепер бекон. Розкладаємо так ось. Кладемо один на один. Викладаємо ще один ряд, щоб повністю перекрити фарш. Загортаємо наш ролет. Закриваємо з боку теж, дві полосочки закинемо. І закрили повністю наш хлібець. О, готова наша хлібинка. Будемо готувати у казані, а сьогодні це наша духовка. Застеляємо пергаментом. Ось така хлібинка, їде у казан. Пергамент не дасть йому пригоріти, нашому пиріжку чи хлібинці. Як хочете, можете його називати. Поїхали. Догорають вже дрова. Поки наш хлібець буде готуватись десь 30-40 хвилин, ми приготуємо смачний соус, наприклад, тартар. Основа буде майонезна, не без цього. Десь 3-4 столові ложки. Другий інгредієнт – це маленькі огірки в магазині. Ммм, дуже смачні. Нарізаємо їх на маленькі кубики. Так, їх розбиваємо, розбиваємо, щоб не дуже на 
зубах скрипіло. Добавимо трошки молодого укропу. Ой, ходиш без часничку. Один зуб, не більше. Добре перемішуємо. Смакота, смакота. Розбираємо наші завали. Смакота. Ну, трошки не пиріг. Ох, 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 ви тільки подивіться. Ой-ой-ой, наша пірожуля готова. Давайте розрізати. Це щось неймовірне. Друзі, готуйте смачно, відпочивайте більше. Друзі, не забувайте підписуватися на наш канал. І Боня хоче нагадати вам, не забувайте ставити сподобайки. Він їх рахує. Да? Да.